welcome to all of you to this video today we are going to deal with disorders of middle ear so far we were discussed regarding disorders of external ear so today onwards we can see what is what all are the disorders affecting middle ear it includes perforation of tympanic membrane otitis media mastoiditis and otosclerosis today we are going to deal with perforation of tympanic membrane let's see what is the definition of perforation of tympanic membrane it is a condition in which rupture of tympanic membrane occur leading to hearing loss it is a condition of rupture of eardrum it is nothing but a rupture of eardrum or a hole in the tissue that separates the ear canal from the middle ear actually എന്താണ് നമ്മുടെ ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ ഇയർ കനാൽ ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയറും എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇയർഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹോൾ ഓർ എ ടിയർ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് മീൻസ് ഇയർഡ്രം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീൻ ഒരു ഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിയറോ ആ ഒരു ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റപ്റ്റേർഡ് ഇയർഡ്രം ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ ലെറ്റ് സി വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ടിംപാനിക് മെമ്പ്രീൻ first causes infection such as acute or chronic otitis media trauma like skull fracture burns these all are the causes and it may main causes ennu parayunnathu namukku venengil rendu aakki therikkam one is one is direct force and one is another one is indirect force direct force aanu burns trauma adokke direct force aanu adhaidu direct aayittu അതിനകത്തേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇയർ ഡ്രമ്മിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ വേരിയൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ബാരോ പ്രഷറോ കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫ്രഷൻ ഓഫ് ദി പാനിക് മെമ്പ്രേനെയാണ് നമ്മൾ due to indirect force in perforation ennu parayunnathu so middle ear infection first one is infection such as acute or chronic otitis media otitis media nu parayunnathile undengil infection of the middle ear aanu it results in the accumulation of fluid in the in the middle ear and pressure from this fluid can cause the eardrum to rupture this is the pathophysiology of middle ear infection causes perforation of the tympanic membrane how middle ear infection will lead to perforation of tympanic membrane it is results in the accumulation of fluid in our middle ear and this pressure from this fluid can cause the eardrum to rupture so that's all about causes of perforation of tympanic membrane let's see path um, clinical manifestations of perforation of tympanic membrane pain in the ear associated with the ear discharge and hearing loss of course perforation or tear a hole undava nu parayumbo there will be pain in the ear and that is associated with ear discharges and hearing loss here ear discharges odu odiya pain chevile anubhavapadugiyum talfalamayittu ചെവി കേൾവി കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പെയിൻ ഇൻ ദ ഇയർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇയർ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് വിൽ ബി ദർ ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ വിൽ ബി ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് ചിൽസ് ദീസ് ആർ കോമൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടിംബാനിക് പെമ്പ്രൈ പെർഫോറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് ചിൽസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് nausea and vomiting client may experience nausea and vomiting due to the equilibrium 
ഇമ്പാലൻസ് ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ചെവിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുമ്പോൾ മേ ബി പേഷ്യൻറ്റ് മേ എക്സ്പീരിയൻസ് നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ദെൻ വേർട്ടിഗോ ആൻഡ് ടിനിറ്റസ് വിൽ ബി ദ ചെറിയൊരു തലകറക്കം പോലെയും മയക്കം പോലെയും ഒക്കെ ചെവിയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെയും ഫീൽ ചെയ്യാം ദീസ് ആൾ അബൌട്ട് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ദി ബാനിങ് മെമ്പറിൻ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സി നോർമൽ ഇയർ ഡ്രം ആൻഡ് എ റപ്ചേർഡ് ഇയർ ഡ്രം അത് ഹോൾ കാണുന്നില്ലേ അത് മേ ബി ഒരു ഹോളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിയർ ഒരു ചെറിയൊരു വിള്ളൽ മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് പെയിൻ ഇൻ ദ ഇയർ ഡിസ്ചാർജസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഫീവർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓട്ടോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ കൾച്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ ഡിസ്ചാർജസ് ഓഡിയോഗ്രാം സോ ഇൻ ലബോറട്ടറി എക്സാമിനേഷൻ കൾച്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ ഡിസ്ചാർജസ് മേ ഹെൽപ്പ് ടു റിവീൽ ദ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജസ് ഇയറിന് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജസ് എടുത്ത് ലബോറട്ടറി കൾച്ചറൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ പ്രസൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഓട്ടോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനകത്ത് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഇയർ ഡ്രം ടു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എയർ പ്രഷർ ടിംബാനോമെട്രി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഇയർ ഡ്രം ടു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എയർ പ്രഷർ സെർട്ടൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പെർഫോറേഷൻ അപ്പോൾ ടിംബാനോമെട്രി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈറ്റ് എയർ പ്രഷറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് വിൽ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പെർഫോറേഷൻ ചില പാറ്റേണിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഡ്യൂ ടു പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ദ ടിംബാനിക് മെമ്പറിനെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഓഡിയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഓഡിയോഗ്രാം ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് റൂം ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റൂമിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും This is Otoscope It reveals perforated tympanic memory We can see it in the visible light Then regarding medical management In medical management Analgesics to relieve pain Patient pain We can provide analgesics Then antibiotics to treat the infections for or prophylactic measures to history of trauma ondukile namak infection undengil antibiotics kodukam alle prophylactic adayidu anticipate cheyidu kondu namak patient ne varadirikkan vendi kodukam antibiotics then proper cleaning of ear drainage sterile dressing over the external ear monitoring hearing ability കേൾവി കുറവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ദെൻ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് വെർട്ടിഗോ വെർട്ടിഗോ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് തനിയെ പോകുന്ന സമയത്ത് വീഴാനും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ഫർദർ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് വെർട്ടിഗോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനി ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ദി പാരി മെമ്പറി നോക്കാം get treatment for middle ear infections ഞാൻ പറഞ്ഞു middle ear infection അല്ലേ ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ടിംബാനിക് മെമ്പറിൻ്റെ സോ ഗെറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മിഡിൽ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ദ ടിംബാനിക് മെമ്പറി ദൻ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഇയേഴ്സ് ജൂറിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ ഡോൺ ഫ്ലൈ ഇഫ് യു ഹാവ് എ കോൾഡ് ഓർ എൻ ആക്റ്റീവ് അലർജി ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിമാനത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ടിംബാനിക് മെമ്പറി ചിലപ്പോൾ ആ പ്രഷർ വേരിയൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഐ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ ഡോൺ ഫ്ലൈ ഇഫ് യു ഹാ
പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം എക്സ്പോസിംഗ് നോയ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റും പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സും ക്ലിയർ ആയി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടിംപാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് മീൻസ് സർജിക്കൽ റിപ്പയർ ഓഫ് ഡാമേജ് ഡാമേജ് ടിംപാനിക് മെമ്പറി ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ടിംപാനിക് മെമ്പറിന്റെ സർജിക്കൽ റിപ്പയറിനെയാണ് നമ്മൾ മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് പാസ് ടെൻസ ഓഫ് ടിംപാനിക് മെമ്പറി ജസ്റ്റ് പാസ് ടെൻസ ടിംബാനിങ് കമ്പനി പാർട്ട് സെൻസ് ആ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഹ്യോൾ ഉള്ളത് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടിംബാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇത് മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിയും ടിംബാനോ പ്ലാസ്റ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചേക്കാം വെൻ ദ മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടിംബാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറിഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലോഷർ മാത്രമല്ല അതിന് കൂടെ സ്കാർ ടിഷ്യൂ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടിംബാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് സോ ലെറ്റ്സ് ഈ വോട്ട് ഇസ് ടിംബാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് Tympano plasty is surgical repair of tympanic membrane in this tissue in this tissue from temporal fascia is placed across the perforation to allow healing uh, temporal fascia no allengi vera evidno nammal patient inde thanne skin eduthittu close cheyyunnenaana tympano plasty ennu parayunnathu clear meringeo plasty means surgical repair of damaged tympanic membrane it is the closure of the perforation of pars tensa of tympanic membrane when the meringeo plasty is combined with the removal of scar tissue it is called tympano plasty tympano plasty means the hole is patched with the graft of patient's own tissue patient in the tissue vechittu graft cheyyunnenaanu nammal tympano plasty ennu parayunnathu so chela samayathu nammade ഇയർ ഹോള് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഹോളാണ് അപ്പൊ അതിലേക്കൂടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ചെവിയുടെ പുറകിൽ മസ്റ്റോഡ് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഇൻസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കൂടെ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സ്കാർ ഒന്നും പുറത്തൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഒരു മൈനർ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോ നഴ്സസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് കംഫോർട്ട് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വെൽ സോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മേ ഇൻക്ലൂഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് മിഡിലിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മിഡിലിയർ സിസ്റ്റ് എക്സെട്ര മിഡിലിയർ സിസ്റ്റിന് തന്നെ വേറെ പേരാണ് കോളി സ്റ്റിയാറ്റോമ ോമ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് മെഡിലിയർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പെർഫോറേഷൻ ഓഫ് ടിംപാനിക് മെമ്പറി താങ്ക് യു ഓൾ